Sziasztok, Tamás vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai részben a zenehallgatás legfontosabb eleméről fogunk beszélni, amely közel száz éves múlta tekint vissza. Ez pedig a dinamikus hangszóró és történelme. Bár a bevezetőben száz évet emlegettem, a hangszórók történelme az 1860-as évekig nyúlik vissza. Jelenlegi tudásunk szerint ekkora datálható az első olyan eszköz megjelenése, ami elektromos jelből hangot generál, és Johann Philips Reis nevéhez köthető. A Reis telefon részét képezte. 1876-ban Alexander Graham Bell szabadalmaztatta telefonját, aminek terveiben már szerepelt az elektromos hangszóró. Ezt 77-ben Ernst Siemens fejlesztette tovább. Thomas Edison neve is szerepel a hangszórók történelmében, de az ő találmánya inkább egy hibrid rendszerre. Rendszer, ami erősítő és hangszórót tartalmaz, és sűrített levegőt használ. Edison sosem használta fel a találmányát, de mások tovább fejlesztették. 1898-ban Horace Short adott be szabadalmat egy sűrített levegős hangszóróról. Ezt később eladta Charles Parsonnak, aki tovább fejlesztette és sikerre vitte a találmányt. Ezek a hangszórók beszédek kihangosításához és ipari csarnokok hangosításához használták, mára már a háttérben szorultak. Az első mozgó tekercses hangszórót 1898-ban Oliver Roche készítette el. A gyakorlatban is használható változatát 1915-ben Peter L. Jensen és Edwin Printham készítették. A kis hangszóró membrányát egy töltsét rögzítették, ami felerősítette a hangot. Eleinte telefontársaságoknak próbálták eladni, de ez nem sikerült. A szabadalmi jogokat is megtagadták tőlük. Ezek után célcsoportot váltottak, és a rádiókra, hangosító rendszerekre kezdtek koncentrálni. A termékeiket Magnavox néven forgalmazták. A mai forgalomban lévő dinamikus hangszóró alapjait 1925-ben Edward V. Kellogg és Chester V. Rice szabadalmaztatták. Egy különbség azért volt, mégpedig a mágnest illetően. Akkoriban még nem voltak elterjedve az állandó mágnesek, így az első hangszórókat elektromágnesek hajtották meg, aminek viszont voltak nem kívánatos eredményei. Például gyakran előforduló búgás, ami igen zavaró volt. Az első állandó mágneses hangszórót 1930-ban Jensen mutatta be. Ez már a mai hangszórókkal megegyező felépítésű, bár a mágnes igen méretes és súlyos darab volt. A 30-as évektől elindultak a fejlesztések, amik a frekvencia átvitelt és a hangnyomást érintették. Elkezdték kialakítani a két és három utas hangsugárzó rendszereket. 37-ben a filmipar is nagy érdeklődést mutatott a hangszórók iránt, és beszállt az új technológiába. Ennek köszönhetően hatalmas lendületet vettek a fejlesztések. A következő nagy ugrást a duplex vagy 604 néven emlegetett hangszóró jelentette, amit az Altec cég gyártott. Ez egy koaxiális elrendezést takar. Ez a kialakítás jobb koherenciát és tisztább hangot eredményezett magas kínmelleti jelszinten. A filmszínházak azonnal felfigyeltek erre a kialakításra, és meg is vásárolták. A Massachusetts-i Cambridge-ben Ed Edgar Wiltshire kifejlesztette az akusztikus felfüggesztés elvét. Ennek köszönhetően a dinamikus hangszórókat dobozokba lehetett szerelni. Henry Klosszal megalapították az Acoustic Research céget. A Western Electric, az Altec, a Jensen, az Acoustic Research cégek mind kivették a részüket a kialakulóban lévő új technológia fejlesztéseiből. A következő évtizedekben folyamatosan fejlesztették a hangszórókat, keresztváltókat vagy hangváltókat és a hangdobozokat. Megjelentek a közepes és kisméretű hangfalak. Kifejlesztették a bass reflex rendszert. A 70-es évek végén megjelent a ferit mágnessel szerelt dinamikus hangszóró, ami újabb nagy ugrás jelentett a gyártás és hangminőség terén. A 90-es évek közepétől használni kezdték a számítógépes szoftvereket, aminek köszönhetően precízebb kialakításokat lehetett megvalósítani. Most nézzük a felépítését a dinamikus hangsugárzónak. Balra az eredeti 1925-ös szabadalom rajzát látjátok, jobbra egy modern keresztmetszeti ábrát láttok. 
Itt jól látható, hogy az alap elgondolás nem változott a közel száz év alatt. Részei a mágnes, a hangtekercs, ezek együtt alkotják az úgynevezett motort, alsó és felső felfüggesztés, membrán és kosár. Ezeknek a szerepei a motor hozza létre a mozgást, a felfüggesztések tartják nyugalmi állapotban a hangtekercset és a membrán, ezen kívül központosítják azokat és a vízhaltást szüntetik meg vagy minimalizálják. A membrán hozza létre a lényomást, amit hallunk, a kosár pedig mereven összetartja az egész hangszórót. Működése Váltakozó áram hatására elektromágneses tér keletkezik, a motorban ez a hatás mozgásra kényszeríti a hangtekercset, ami közvetlenül csatlakozik a membránhoz. Az így létrejövő membrán mozgás légnyomást változást hoz létre, ami eljut a fülünkhöz, és ezt hangként érzékeljük. A membránnal szemben támasztott kritériumok. Három kritériumnak kell megfelelnie a hangsugárzó membránjának, hogy az optimális legyen. Az első a merevség, ami megakadályozza a felesleges mozgásokat. A második a súly, aminek minél kisebbnek kell lennie. A harmadik a csillapítás, hogy a jel által létrehozott rezgés megszűnése után az ne folytatódjon az anyagban. Ezek a feltételek jelenleg csak kompromisszumok által teljesülhetnek, így még nem alkották meg azt a dinamikus hangsugárzót, ami 100%-ig teljesíti ezeket a kritériumokat. Az elmúlt 70-80 évben folyamatosan fejlesztették a dinamikus hangsugárzókat. Ezek a fejlesztések napjainkba odáig jutottak, hogy minden évben jelennek meg újabb és újabb típusok a gyártók palettáin. Minden évben egy precízebb kialakítást valósítanak meg, ezáltal próbálják teljesíteni a hangfalakkal szemben támasztott hangreprodukciós követelményeket, hogy otthonainkban élvezhessük a zene által nyújtott érzéseket, amely az emberek hangulatától függ. A műsor végén meg kell említenem azt, hogy a történelmi áttekintés nem teljes körű, hiszen a szabadalmakat ma is kutatják a különböző országok hivataliban. Ezért kimaradhattak nevek és dátumok, amik hivatalosan még nincsenek elismerve. Gondoljatok itt a, itt a rádió szabadalmára, amit jelenleg három vagy négy ember nevéhez kötnek, és nem tisztázott, hogy kié az elsőbség. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok rá a tetszik gombra, ezzel támogatjátok a csatornát, találkozunk legközelebb.